பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழக்கு தமிழில் நா பல்கலை பாடங்கள் பழக்கு தமிழில் வழங்குவது தமிழ்மத் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று எம்இ எயிட் ஃபைவ் நைன் ஃபோர் எம்இ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ ஃபைவ் டைனமிக்ஸ் ஆஃப் மிஷின்ஸ் இதில் ஃபிஃப்த் யூனிட் மெக்கானிசம் ஆஃப் கண்ட்ரோல் மாடியூல் நம்பர் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ இந்த மாடியூல் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூவை ஒரு கொஸ்டினாக கேட்டிருக்கேன் What are the differences between flywheel and governor? இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஷார்ட் நோட் கொஸ்டின் ஃபோர் மார்க்ஸ் ஆர் சிக்ஸ் மார்க் கொஸ்டினாக வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு இதோட இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டினும் கூட இப்போ அதுக்கான ஆன்சர்ஸ் இதெல்லாம் பார்ப்போம் வாங்க இப்போ இந்த ஃப்ளைவீலுக்கான கரெக்டரிஸ்டிக்ஸ்லாம் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் கொடுத்துருக்குறேன் இந்த கரெக்டரிஸ்டிக்ஸ்க்கு கரஸ்பாண்டிங்காக கவர்னரில் இருக்கிற கரெக்டரிஸ்டிக்ஸ்லாம் இங்கே ரைட் ஹேண்ட் சைடில் கொடுத்துருக்குறேன் இந்த டேப்லெட் காலத்தில் ஒம்பது பாயிண்ட்ஸ் நான் கொடுத்துருக்குறேன் இப்போ இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னால் இந்த இதுகளை கொஞ்சம் பார்ப்போம் இதில் நம்ம ஏற்கனவே இந்த டிஓஎம்ல படித்தது தான் அதை கொஞ்சம் ரீகலெக்ட் பண்ணிக்கிடுவோம் அப்போ இதுகளை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஈஸியாக இருக்கும் இதை ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் ஃப்ளைவீல்ங்கிறது நம்ம படித்தோம் ஃப்ளைவீல்ங்கிறது ஒரு மேசிவ் ஆப்ஜெக்டாக இருக்கும் மேசிவ்னு நல்ல வெயிட்டான ஆப்ஜெக்டாக இருக்கும் இது வந்து யூஸ்வலாக கிராங்க் சாஃப்ட்லேயே ஃபிட் பண்ணியிருப்பாங்க இது என்ன பண்ணுது அந்த இதை வந்து இந்த டேர்னிங் மூவ்மெண்ட் டயக்ராம் ஃபார் ஏ போர் ஸ்ட்ரோக் ஐசி இன்ஜினில் நம்ம கிளியராக தெரிஞ்சுக்கலாம் ஐசி இன்ஜினுக்கு வந்து இதே மாதிரி நாலு ஸ்ட்ரோக் உண்டு செக்ஷன் ஸ்ட்ரோக் கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக் இது பவர் ஸ்ட்ரோக் இது எக்ஸா ஸ்ட்ரோக் இந்த எக்ஸா ஸ்ட்ரோக் முடியும் போது ரெண்டு ரெவல்யூஷன் தட் இஸ் செவன் டுவெண்ட்டி டிகிரிஸ் வந்து கிராங்க் சாஃப்ட் ரொட்டேட் ஆகியிருக்கும் பவர் ஸ்ட்ரோக் ஒன்றில் மட்டும்தான் நமக்கு இன்ஜின்ல இருந்து அவுட்புட் பவர் கிடைக்குது மீதி இருக்கிற இந்த மூணு ஸ்ட்ரோக்குக்கும் இன்ஜின் தான் எனர்ஜி கொடுக்கணும் அப்போ தான் அந்த பிஸ்டன் வந்து மேலே இருந்து கீழேயோ கீழே இருந்து மேலேயோ போகும் அப்போ இந்த எக்ஸஸ் எனர்ஜியாக இருக்கிறத நம்ம இந்த ஃப்ளைவீலில் ஸ்டோர் பண்ணிட்டோம்னா இந்த மூணு ஸ்ட்ரோக்குக்கும் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஐடியா தான் இந்த ஃப்ளைவீல அவங்க டிசைன் பண்ணியிருக்கிறதுக்கு காரணம் அப்போ ஃப்ளைவீலில் வந்து இந்த எக்ஸஸ் எனர்ஜி வந்து இனர்ஷியல் எனர்ஜியாக ஸ்டோர் ஆகுது அதனால தான் இந்த ஃப்ளைவீலில் வந்து இனர்ஷியல் எனர்ஜி ரிசர்வ் ஆயர்னு சொல்கிறது வழக்கம் ஒரு தடவை கிடைக்கிற எனர்ஜியை வந்து இந்த மூணு ஸ்ட்ரோக்குக்கும் கொடுக்குது அப்போ மூணு ஸ்ட்ரோக்கும் கொடுக்கறதுனால அதுக்கு ஒரு மீன் டார்க் வந்து ஓரளவுக்கு ஃப்ளக்சுவேஷன் இல்லாமல் கிடைக்குது இதே சமயத்தில் டார்க் ஃப்ளக்சுவேஷன் இல்லாமல் இருக்கிறதுனால இதில் ஏற்படக்கூடிய ஸ்பீட் ஃப்ளக்சுவேஷனை குறைச்சி ஸ்மூத்தாக இருக்கிறாப்புல பண்ணி கொடுக்குது அதுதான் இந்த ஃப்ளைவீலுக்கான வேலை அப்போ இந்த இன்ஜின் வந்து ட்ரங்க் சாஃப்ட் என்ன ஆர்வியத்தில் ரன் ஆனாலும் சரி தெர்மோடைனமிக் பவர் சைக்கிள்ங்கிறது இந்த நாலே நாலு ஸ்ட்ரோக் தான் அப்போ எந்த ஆர்வியத்தில் போனாலும் இந்த ஃப்ளைவீல் வந்து இந்த நாலு ஸ்ட்ரோக்ல என்ன நடக்குது எப்ப எக்ஸஸ் எனர்ஜி வருது எப்ப அந்த இதுக்கு நம்ம எக்ஸ்ட்ராவா நம்ம எனர்ஜி கொடுக்கணுங்கிறத மட்டுமே கவனிச்சுக்கிட்டே வருது என்ன ஆர்பிஐத்துல ஓடுது என்ன ஆர்பிஐத்தை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் இந்த ஃப்ளைவீலுக்கு கிடையாது ஃப்ளைவீல் வந்து த்ரூ அவுட் த ரன்னிங் ஒரு இன்ஜினை ஆன் பண்ணி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ரன் ஆச்சுன்னா ஃபோர் ஹவர்ஸும் இது ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கணும் ஆனால் ஒர்க் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறது இந்த டூ ரெவல்யூஷன் முடியும் போது இதில் ஸ்டோர் பண்ணும் இதில் டெலிவர் பண்ணி அந்த ஒர்க்கை முடிச்சுக்கிடும் அடுத்த சைக்கிள் வரும்போது அதே மாதிரி பண்ணும் அப்போ இது கண்டினியூஸாக அது த்ரூ அவுட் த ரன்னிங் ஆஃப் த இன்ஜின் இது ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இங்கே பார்ப்போம் இது வந்து கவர்னர் அதுவும் சென்ட்ரிஃபிகல் கவர்னர் போன மாடியூலில் தான் இதனுடைய டீட்டெயில் எல்லாமே பார்த்துட்டோம் இதனுடைய மேஜர் ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு நம்ம பார்த்தோம் இட் மெயின்டைன்ஸ் த மீன் ஸ்பீட் இந்த இன்ஜின்கின்னு ஒரு ஸ்பீடு சே தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் செட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்கன்னா அந்த தௌசண்ட் ஆர்பிஐத்தை மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் இந்த கவர்னருடைய வேலை அந்த தௌசண்ட் ஆர்பிஐத்தில் எப்போ வேரியேஷன் வரும் இன்ஜினில் ஒரு லோடு கூடிடுச்சுன்னா ஆர்பிஎம் இன்ஜினுடைய ஆர்பிஎம் குறையும் இன்ஜினுடைய லோடு குறைஞ்சிச்சுன்னா அதனுடைய ஆர்பிஎம் கூடும் அப்போ இன்ஜினுடைய ஆர்பிஎம் லோடுக்கு தகுந்தாப்பில் மாறிக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது எப்பயுமே அதனுடைய அவுட்புட் வந்து ஒரே ஆர்பிஐத்திலேயே அது கிடைக்கணும்னா இதே மாதிரி ஒரு கவர்னரை நம்ம ஃபிட் பண்ணணும் அந்த கவர்னர் வந்து இதில் இருக்கிற மெக்கானிசத்து மூலமாக ட்ராட்டில் வால்வ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அதாவது ஃபியல் இன்ஃப்ளோவை அட்ஜஸ
இந்த இன்ஜின் எப்பயுமே ரெண்டாவது ட்ராப்ல மெயின்டைன் பண்ணி கொடுக்கும் அதுதான் இன்ஜினுடைய வேலை இதுல முக்கியமான ஒன்னு நம்ம கவனிக்கணும் இது மீன் ஸ்பீடை மட்டும்தான் பார்க்குது இது கணக்காக அதில் தெர்மோடைனமிக் சைக்கிளில் என்ன நடக்குதுன்னா இந்த கவர்னருடைய வேலையே இல்லை அதே சமயத்தில் இங்கே லோடு சேஞ்ச் ஆகும் போது மட்டும்தான் ஸ்ட்ராட்டில் வால்வ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அது ஸ்பீடை வேரியேஷன் பண்ணி கொடுக்கும் இப்போ ஒரு லோடு வந்துருச்சு ஆனால் அந்த லோடு வந்து கண்டினியூஸாக ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் இருக்கும்னா அந்த ஃபோர் ஹவர்ஸும் இந்த த்ராட்டில் வால்வ் லேசை திறந்தபடியே இருக்கும் அப்போ எக்ஸஸ் ஸ்பீட் போய்கிட்டே இருக்கும் அப்பயும் அந்த மீன் ஸ்பீட் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் அந்த ஃபோர் ஹவர்ஸும் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் அந்த லோடை ஒன்ஸ் எடுத்தாச்சுன்னா ட்ராட்டில் வால்வ் பழைய பொசிஷனுக்கு கொண்டு வந்து தௌசண்ட் ஆர்பிஐத்தை மெயின்டைன் பண்ணும் இதே மாதிரி எப்பெல்லாம் லோடு அதில் வருதோ அப்போ மட்டும்தான் ஆக்ட் பண்ணும் மீதி நேரத்தில் அதை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அதுதான் இந்த ரெண்டுக்கு இருக்கிற மேஜரான டிஃப்ரென்ஸு இப்போ இந்த இதில் இருக்கிற ஒரு ஒம்பது பாயிண்ட்டை நம்ம பார்ப்போம் இதில் நீங்கள் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஆறு அல்ல ஏழு பாயிண்ட்னாலும் எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோர் மார்க்ஸ் அல்லது சிக்ஸ் மார்க்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு நல்ல சான்சஸ் இருக்கு ஃப்ளைவீல் ஃப்ளைவீல் ரெடியூசஸ் த ஃப்ளக்சுவேஷன் ஆஃப் ஸ்பீட் டூரிங் த தெர்மோ டைனமிக் சைக்கிள்ஸ் பட் இட் டஸ் நாட் மெயின்டைன் ஏ கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட் அதை தான் நம்ம நான் நல்லாவே சொன்னோம் இந்த தெர்மோ டைனமிக் சைக்கிள் ஒவ்வொரு சைக்கிள்லையுமே இது எக்ஸஸ் எனர்ஜியை ஸ்டோர் பண்ணுது தேவையான நேரத்தில் டிஃபிஷியன்சி வரும்போது சப்ளை பண்ணி இந்த ஃப்ளக்சுவேஷன் ஆஃப் ஸ்பீடை வந்து ஓரளவுக்கு ஸ்மூத்தாக கொண்டு போய்கிட்டே இருக்கு ஆனால் இதுக்கு வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடு என்ன அதை மெயின்டைன் பண்ணணுமாங்கிறதெல்லாம் இதனுடைய வேலை இல்லை ஆனால் அதே சமயத்தில் கவர்னர் வந்து கவர்னர் இஸ் ஏ டிவைஸ் டு கண்ட்ரோல் த ஸ்பீட் வேரியேஷன் காஸ்ட் பை த வேரியிங் லோட் எப்பெல்லாம் இந்த இன்ஜினில் லோடு வேரி ஆகுதோ அப்போ இந்த இன்ஜினை வந்து அதே மீன் ஸ்பீடுக்கு மெயின்டைன் பண்ணி கொடுக்கறது தான் இதனுடைய வேலை இது வந்து இந்த தெர்மோ டைனமிக் சைக்கிள் எல்லாம் அது பார்க்க போகிறது இல்லை அதில் என்ன நடக்குதுன்னு இதுக்கு கவலையும் இல்லை ஃப்ளைவீல் வந்து ஒர்க்கிங் ஆஃப் யூர் ஃப்ளைவீல் டஸ் நாட் டிபெண்ட் அப்பான் த சேஞ்ச் ஆஃப் லோட் ஆர் அவுட் புட் ரெக்கேர்ட் இந்த சேஞ்ச் ஆஃப் லோடுனால இது எதுவும் மாற போகிறது இல்லை இதே போர் ஸ்ட்ரோக் தான் அதுலேயும் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதனால ஒவ்வொரு சைக்கிளில் எக்ஸஸ் வரும்போது ஸ்டோர் பண்ணால் கொடுக்க இது பண்ணிகிட்டே இருக்கும் என்ன லோடு இதெல்லாம் இது மைண்ட் பண்ணவே பண்ணாது இது வந்து கவர்னர் ஆப்ரேஷன் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த வேரியேஷன் ஆஃப் லோடு இது இந்த வேரியேஷன் ஆஃப் லோடு இருக்கும்போது தான் பண்ணும் லோடு வேரியேஷன் இல்லாட்டினா இனிஷியல் பொசிஷனையே மெயின்டைன் பண்ணும் ஆப்ரேஷன் ஆஃப் ஃப்ளைவீல்ஸ் இஸ் கண்டினியூஸ் ஃப்ரம் சைக்கிள் டு சைக்கிள் அதை இது நம்ம ஏற்கனவே சொன்னாப்புல எத்தனை ஆர்பிஐத்தில் ஒன்றாலும் இது வந்து ஒவ்வொரு சைக்கிள்லையும் மெயின்டைன் பண்ணி கொடுக்கும் கண்டினியூஸாக ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த கவர்னருங்கிறது வந்து இந்த ஆப்ரேஷன் ஆஃப் ஏ கவர்னர் மீன்ஸ் இன்டர்மிட்டன்ஸ் இன்டர்மிட்டன்ஸ்னா விட்டு விட்டு தான் பண்ணும் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ட்ராட்டில் வால்வ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பண்ணும் இப்போ லோடே ஒன்றும் சேஞ்ச் ஆகலை இதில் எந்த சேஞ்சஸும் இருக்காது அப்படியே தான் இருக்கும் ஓகே இப்போ அடுத்த ஸ்லைடை பார்ப்போம் ஃப்ளைவீல் வந்து ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் இனிய சிங்கிள் சைக்கிள் இது ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்ணுது ஸ்பீட் ஃப்ளக்சுவேஷனை ஸ்மூத் பண்ணுதுங்கிறது இந்த ஒவ்வொரு சைக்கிள் தான் சிங்கிள் சைக்கிள் தான் ஒரு ஆவரேஜ் ஆர்பிஐத்தை மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இதனுடைய வேலை கவர்னர் வந்து ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம் நம்ம ஏற்கனவே எக்ஸாம்பிளில் சொன்னது கணக்கா அது வந்து அந்த லோடு வந்து ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் வேரியேஷன் இருந்துச்சுன்னா அந்த வேரியேஷனுக்கு தகுந்தாப்பில் அந்த ட்ரோட்டல் வால்வ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அது மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஃப்ளைவீல் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஏ ஃப்ளைவீல் யூஸ் டு ஸ்டோர் எனர்ஜி வென் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி யூஸ் மோர் தேன் ப்ரிப்பேர் ஃபார் த ஆப்ரேஷன் அண்ட் ரிலீசஸ் த சேம் வென் அவைலபிள் எனர்ஜி யூஸ் லெஸ் தேன் ரெக்கயர்ட் ரெக்கயர்ட் எனர்ஜி வந்து இந்த டீ மீன்கிறது இதுக்கு மேலே எக்ஸசாக போகும்போது அது வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கிடும் இந்த டீ மீன்கு கீழே இருக்கிற இந்த இதெல்லாம் இதுக்கு எனர்ஜி தேவைப்படுது அந்நேரத்தில் இது சப்ளை பண்ணும் அது அப்படி சப்ளை பண்ணுறதுனால இந்த மீன் டார்க்கை இது மெயின்டைன் பண்ணும் மீன் டார்க் மெயின்டைன் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறது வந்து இதனுடைய ஒவ்வொரு சைக்கிளில் ஏற்படக்கூடிய ஸ்பீடையும் அது மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஏ கவர்னர் ஈஸ் டு ரெகுலேட் த ஃபியல் சப்ளை அக்கார்டிங் டு த லோட் ரிக்வயர்மெண்ட் அண்ட் ரன் த மிஷின் அட் எ கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட் இரஸ்பெக்ட் இந்த கவர்னர்ல வந்து
கேத்ரியல் மிக்சர் உள்ளே போகுது அந்த ஃபியூவல் டீசல் எவ்வளவு சப்ளை பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் இது பண்ணார் இது ஓவராலாக வந்து என்ன ஆர்பியத்தில் ஓனாலுமே இந்த ஃபோர் ஸ்ட்ரோக்கில் என்ன நடக்குதோ அதை மட்டுமே இது மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் கவர்னர் வந்து கண்ட்ரோல் ஆஃப் த சப்ளை ஆஃப் ஃபியூவல் டு த இன்ஜின் இதே சப்ளை ஆஃப் ஃபியூவலை கூட்டியோ குறைச்சோ தான் இந்த மெயின் ஸ்பீடை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஃப்ளைவில் இட் இஸ் ரிலேட்டிவ்லி ஹெவி அண்ட் ஹேஸ் லார்ஜ் எனர்ஜி ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இந்த இதில் இருக்குவாரு இது வந்து ஒரு பஞ்சிங் மிஷின் இந்த ஃப்ளைவில் வந்து ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்கும் ஆனால் கவர்னர் வந்து இட்ஸ் அ லைட் மிஷின் பார்ட் இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ரொம்ப ஓல்ட் டைப் ஸ்டீம் இன்ஜின் இந்த ஸ்டீம் இன்ஜினில் இது இது மேலே இருக்கிறது தான் வந்து கவர்னர் இந்த க கவர்னர் வந்து இதில் ஒரு பார்ட் கணக்காக தான் இருக்குது இது வந்து ரொம்ப சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு பெருசாகலாம் இல்லை ஃப்ளை வீல் இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் இன்ஜின்ஸ் அண்ட் ஃபேப்ரிகேஷன் மிஷின்ஸ் சச் எஸ் பஞ்சிங் மிஷின்ஸ் ரோலிங் மில் எக்ஸெட்ரா இந்த ஃப்ளை வீல் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் எனர்ஜி அல்லது இந்த டார்க் ரிக்யர்மெண்ட் வந்து ஃப்ளக்சுவேஷன் ஆகி இருக்குதோ அங்கேலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அது வந்து முக்கியமாக ஐசி இன்ஜின்ஸில் யூஸ் ஆகுது இதே மாதிரி பஞ்சிங் மிஷின் ரோலிங் மில்லெல்லாம் யூஸ் ஆகுது கவர்னர்ஸ் வந்து கவர்னர்ஸ் ஆர் ப்ரொவைடட் ஆன் இன்ஜின்ஸ் அண்ட் டர்பைன்ஸ் கவர்னர்ஸ் வந்து இன்ஜின்ஸில் டர்பைன்ஸ்லாம் யூஸ் ஆகுது This is where the fluctuation input torque இந்த ஃப்ளைவில் வந்து எந்த இடத்துல ஆக்சுவலாக யூஸ் ஆகுதுன்னா இதே மாதிரி இன்புட் டார்க் வந்து ஃப்ளக்சுவேஷன் ஆகிக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா இப்போ ஒரு இன்ஜினில் ஃபோர் ஸ்ட்ரோக்கில் நடக்கிறதுல இங்கே வந்து ஹையர் இன்புட் கிடைக்குது இங்கேலாம் டிஃபிஷியன்சி இன்புட்டே இல்லை நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம கொடுத்தா தான் இன்புட் அப்படி இருக்கிற ஒரு மிஷின்லையோ ஒரு இன்ஜின்லையோ தான் இந்த ஃப்ளைவில் வந்து அப்ளிகபிளாக இருக்கும் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம கவர்னரை கொண்டு போய் வச்சு இந்த ஃப்ளக்சுவேஷன்லாம் சரி பண்ணுன்னா சரி பண்ண ஒரு முடியாது அதே மாதிரி கவர்னர் இஸ் டிசைட் வேர் த கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட் ரிக்யர்மெண்ட் இப்போ ஒரு இன்ஜினில் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎனா தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஐ மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கே ஒரு சிஸ்டம் வேணும்னா அங்கே தான் இந்த கவர்னரை கொண்டு போய் வைக்கலாம் அந்த இடத்துல இந்த ஃப்ளைவீலில் வச்சதுனால அது கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடில் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஐத்தில் ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும்னா ஓடாது இந்த ஃப்ளைவீல் கவர்னர் இந்த இது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ மட்டும் இல்லை இது வந்து இன்டர்வியூஸில் கேட் எக்ஸாமில் இதில் எல்லாம் ஃப்ரிக்வெண்ட்டாக கேட்குறாங்க அதனால் நீங்கள் நல்லாவே தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மெக் இன் தமிழ் இதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது ஒரு பெல் சிம்பிளும் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அதையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த ரிமைண்டர்ஸ் மூலமாக வரிசை என்னுடைய மாடியில் பாருங்கள் எனக்கு சிலபஸ் எல்லாமே தேவைப்படும் அப்போ கான்ஃபிடென்ட்டாக உங்களுக்கு எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணலாம் நல்ல மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணி பாஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ